Hello everyone and welcome to the Whitby Public Library's second bilingual felt forward story time. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième heure du conte bilingue au tableau de feutre présenté par la Bibliothèque publique de Whitby. I'm so excited you're joining me today. I'm going to be sharing with you the story of Goldilocks and the Three Bears today. Je vais vous raconter l'histoire de Boucle d'Or et les Trois Ours. And remember, this counts toward our Read Squared Reading Challenge 1000 Books Before Kindergarten. The link to register will be below. Et n'oubliez pas que cette heure du compte compte pour Le défi de lecture sur Read Squared, 1000 livres avant la maternelle. Le lien pour vous vous inscrire sera ci-dessus. So, without further ado, let's get started. Commençons! Once upon a time, there were three bears. A father bear, a mother bear, and a baby bear. They lived all together in a yellow house in the middle of a big forest. Il était une fois trois ours, un papa ours, une mama ours, et une bébé ours. Ils habitaient tous ensemble dans une maison jaune au milieu d'une grande forêt. One day, Mother Bear prepared a big pot of delicious hot porridge for breakfast. It was too hot to eat, so the bears decided to go for a walk while waiting for the porridge to cool. Un jour, Mama Ours prépara une grande marmite de porridge délicieux et fumant pour le petit déjeuner. Il était trop chaud pour pouvoir être mangé, alors les ours décidèrent d'aller se promener en attendant que le porridge refroidisse. Near the forest lived a little girl named Goldilocks. Goldilocks was not a well-behaved little girl. That morning she was playing in the forest. When she smelled the smell of the delicious porridge that Mother Bear had made that morning, près de la forêt vivait Une petite fille appelée Boucle d'Or. Boucle d'Or n'était pas une petite fille très sage. Ce matin-là, elle jouait dans la forêt lorsqu'elle sentit le délicieux porridge que Mama Ours avait préparé. Oh, I'm so hungry, thought Goldilocks. I wonder if they will share their porridge with me. Oh, j'ai si faim, pensa Boucle d'Or. Je me demande s'ils partageront leur porridge avec moi. She knocked on the door of the house. She peeked in the window. She saw three bowls of porridge on the kitchen table, but it seemed that nobody was home. So Goldilocks entered the house. Oh, she was naughty, this little girl. Elle frappa à la porte de la maison. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Elle vit trois bols de porridge sur la table de la cuisine, mais il ne semblait y avoir personne dans la maison. Alors Boucle d'Or entra dans la maison. Oh, qu'elle n'était pas sage, cette petite fille. First, Goldilocks tasted the porridge in Father Bear's bowl. Ow, oh, this porridge is too hot, she said. D'abord, Boucle d'Or goûta le porridge dans le bol de Papa Ours. « Aïe, ce porridge est trop chaud » dit-elle. Then Goldilocks tasted the porridge in the bowl of Mother Bear. « Yeah, this porridge is too cold » she said. Puis Boucle d'Or goûta le porridge dans le bol de Mama Ours. « Bah, ce porridge est trop froid » dit-elle. Finally, Goldilocks tasted the porridge in Baby Bear's bowl. Mmm, this porridge is perfect, she said, and she ate the whole bowl of porridge. 
Finalement, Boucle d'or goûta le porridge dans le bol de bébé ours. « Yam, yam, ce porridge est parfait » dit-elle. Et elle mangea le bol entier de porridge. Stomach full and satisfied, Goldilocks looked for a place to sit. She saw three chairs. First, she sat on Father Bear's chair. This chair is too hard, she complained. L'estomac bien rempli et rassasié, Boucle d'or chercha un endroit où s'asseoir. Elle vit trois chaises. D'abord, elle s'assit sur la chaise de Papa Ours. « Cette chaise est trop dure, » se plaignit-elle. « Then she sat on Mother Bear's chair. »« This chair is too soft, » she complained. Puis elle s'assit sur la chaise de Mama Ours. « Cette chaise est trop molle, » se plaignit-elle. « Finally, she sat on Baby Bear's chair. »« Ah, this chair is perfect, » she sighed. Finalement, elle s'assit sur la chaise de bébé ours. « Oh, cette chaise est parfaite !» supéra-t-elle. « But just then, the chair broke !»« I must have eaten too much porridge !» Goldilocks thought to herself. « Mais c'est alors que la chaise se cassa !»« J'ai dû manger trop de porridge !» se dit Boucle d'or. « But... » Goldilocks was still tired, so she went up the stairs to go to the bedroom, where there were three beds. First, Goldilocks tried Father Bear's bed, but she did not like it. This bed is too hard, she said. Elle était encore fatiguée, alors elle monta les escaliers pour aller dans la chambre où il y avait trois lits. D'abord, Boule d'or essaya le lit de Papa Ours, mais elle ne l'aime pas. « Ce lit est trop dur, » dit-elle. Then she tried Mother Bear's bed, but it was not to her taste either. « This bed is too soft, » she said. Puis elle essaya le lit de Mama Ours, mais il ne fut pas à son goût non plus. « Ce lit est trop mou. » dit-elle. Finally, she tried Baby Bear's bed. This bed is perfect, she said happily, and fell into a deep sleep, dreaming of cookies and kittens. Finalement, elle essaya le lit de Bébé Ours. Ce lit est parfait, dit-elle d'une voix heureuse, et elle s'endormit profondément en rêvant de biscuits et du chat. Shortly after, the bears returned from a walk, ready to have breakfast. But they were surprised to see that the spoons were already in their bowls of porridge. Peu de temps après, les ours rentrèrent de leur promenade, prêts à prendre leur petit déjeuner. Mais ils furent surpris de voir leur cuillère déjà dans le bol de porridge. Someone has eaten my porridge, exclaimed Father Bear. Quelqu'un a mangé mon porridge, s'exclama Papa Ours. Someone has eaten my porridge also, exclaimed Mother Bear. Quelqu'un a aussi mangé mon porridge, s'exclama Mama Ours. Someone has eaten my porridge, and it's all gone sobbed Baby Bear, who loved porridge. Quelqu'un a mangé mon porridge et il n'y en a plus, sanglota Bébé Ours, qui adorait le porridge. Then the three bears saw that their chairs had been used. Puis les trois ours virent que leur chaise avait été utilisée. Who has been sitting on my chair? asked Father Bear. « Qui se assis sur ma chaise ?» demanda Papa Ours. « Who has been sitting on my chair ?» asked Mother Bear. « Qui s'est assis sur ma chaise ?» demanda Mama Ours. « Who has been sitting on my chair and broken it ?» asked Baby Bear, and he began to cry. 
qui s'est assis sur ma chaise? Il l'a cassé, demanda bébé ours, et il se mit à pleurer. The three bears ran up the stairs to check their bedroom. Les trois ours montèrent les escaliers en courant pour vérifier leur no. chambre. Someone has been sleeping in my bed, growled Father Bear. Quelqu'un a dormi dans mon lit, rougit Papa Ours. And someone has been sleeping in my bed, growled Mother Bear. Et quelqu'un a dormi dans mon lit, rougit Mama Ours. Someone has been sleeping in my bed, and she's still there, shouted Baby Bear so loudly that Goldilocks woke up. Quelqu'un a dormi dans mon lit, et t'es toujours dedans, cria Bébé Ours si faux que Boucle d'or se réveilla. When she saw the three angry bears, she was very frightened. Lorsqu'elle vit les trois ours en colère, elle eut très peur. She jumped out of bed, ran down the stairs, ran out the door, and didn't stop running until she reached her own house. Elle sauta hors du lit, descendit les escaliers à toute vitesse, sortit de la maison en courant, et ne s'arrêta pas de courir jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Inside, she found her own bowl and her own chair. And that night, just before she went to sleep in her own bed, she promised to herself. À l'intérieur, elle trouva son propre bol et sa propre chaise. Et cette nuit-là, Juste avant de s'endormir dans son propre lit, elle se jura, I will never eat porridge again. Je ne mangerai plus jamais de porridge. Thank you so much for watching. Merci pour votre attention. Don't forget that you can follow us on social media. Our links will be below. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de médias sociaux. Nos liens seront également ci-dessus. We'll see you next time. À bientôt!